এই ভিডিওটিতে আমরা ক্লাস এবং অবজেক্ট সম্পর্কে আরো ডিটেইলস জানব এবং তার পাশাপাশি আমরা কোডিং এর মাধ্যমে দেখব যে কি কিভাবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তার একটি ক্লাস কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এবং সেই ক্লাস থেকে আমরা কিভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে আমাদের কাজগুলি করতে পারি সেটা এই ভিডিওতে দেখানো হবে তো দেখে নেওয়া যাক আসলে ক্লাসটা আসলে কি আরেকবার দেখে নেওয়া যাক ক্লাসটা হচ্ছে আমরা আগে বলেছি যে একটা ইউজার ডিফাইন ডেটা টাইপ ডেটা টাইপ বলতে আমরা কি বুঝি ডেটা টাইপ বলতে আমরা বুঝি যে কি ধরেন আপনার সেটার ভিতরে আমি কি ধরনের ডাটা রাখতে পারবো অর্থাৎ ইন্টিজার যদি ভ্যালো ডাটা টাইপ হয়ে যায় সেটার মধ্যে আমি ইন্টিজার টাইপের ডাটা রাখতে পারবো সিমিলার ভাবে ক্লাস হচ্ছে হলো আপনার নিজস্ব ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ সেখানে আপনি কি ধরনের ডাটা রাখতে পারবেন কি কি ধরনের ফাংশন রাখতে পারবেন আপনি ডিফাইন করে দিতে পারবেন এটা আসলে ক্লাসের সুবিধা আর এখানে যে পিকচারটা দেখতে পাচ্ছেন এটার এক্সাম্পলটা যদি নেওয়া যায় যে আপনি একটা ক্লাস ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন এবং ক্লাস থেকে অনেকগুলো অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন তো আপনাকে কি করতে হবে একটা অ্যানিমেল ক্লাস ক্রিয়েট করলেন অ্যানিমেল ক্লাস থেকে আপনি কি করতে পারবেন অনেকগুলো অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন কারণ হলো অ্যানিমেল ক্লাসটা কি একটা ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ তো আপনি সেই ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপে কি ধরনের ডাটা রাখতে চান অ্যানিমাল টাইপের ডাটা রাখতে চান তো অ্যানিমাল টাইপের ডাটাগুলি কি হইতে পারে সেগুলি লায়ন হইতে পারে এলিফেন্ট হইতে পারে ডগ হইতে পারে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো একটু পরে আমি কোডের মাধ্যমে সেটা আরো ভালো মতো বোঝাবো তো আমরা দেখে নেই যে কিভাবে একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হয় আমরা যে কোডিং করব সেটাতে আমরা কিভাবে ক্লাস ডিক্লেয়ার করে থাকবো তো ক্লাস ডিক্লেয়ার করার জন্য আমাদের একটি কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে সেটার নাম হচ্ছিল ক্লাস কিওয়ার্ড এবং ক্লাসের একটা নাম দিতে হবে সেটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন নেম অর্থাৎ আপনি যে কোনো ধরনের নাম দিতে পারেন আপনার মন মতো দেন এই ক্লাস ক্রিয়েট করার পর একটা কার্লি ব্র্যাকেট দিতে হবে যেটা অটোমেটিক্যালি আপনার আইডি ই থেকে অটোমেটিক্যালি জেনারেট হয়ে যায় তো মনে রাখতে হবে কার্লি ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং কার্লি ব্র্যাকেটের পরে সেমিকোলন দিতে হবে এটা করার পর আপনার এই কার্লি ব্র্যাকেটের ভিতর আপনার ইউজ করতে হবে অ্যাক্সেস মোড স্পেসিফায়ার এখানে অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ারটা কি আসলে অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ারটা হচ্ছিল আপনার যে ডাটাগুলি আর মেম্বারগুলি ফাংশন মেম্বারগুলি আপনি ডিক্লেয়ার করবেন সেগুলি কারা অ্যাক্সেস করতে পারবে তো এটা সম্পর্কে আমরা আরও ডিটেলস জানবো পরবর্তীগুলো ভিডিওতে তো এই বিরোধ আমি পাবলিক নিয়ে কাজ করব পাবলিক নিয়ে কাজ করলে কি হবে আপনার ডাটা গুলোকে এবং মেম্বার ফাংশন গুলোকে সব অ্যাক্সেস করতে পারবে অর্থাৎ বাইরের ফাংশন থেকে আপনি নিজেও অ্যাক্সেস করতে পারবেন মানে কোডের মাধ্যমে তো অ্যাক্সেস মডিফাই স্পেসিফায়ার আপনার অ্যাড করে দেওয়ার পরে আপনি অ্যাড করবেন কি একটা ডাটা মেম্বার অর্থাৎ আপনি কি কি ধরনের ডাটা রাখতে চান এই ক্লাস নেমের যে আপনি একটা ক্লাস ক্রিয়েট করছেন সেটার মধ্যে আপনি কি ধরনের ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ রাখতে চান সেগুলি দিবেন অর্থাৎ আপনি ইচ্ছা মতো ইন্টিজার ডাবল ক্যারেক্টার যে কোনো ধরনের ডাটা রাখতে পারেন এটা রাখার পরে আপনি ইচ্ছা করলেই আপনার ক্লাসের মধ্যে এক ধরনের আপনার ক্লাসের মধ্যে যে কোনো ধরনের ফাংশন রাখতে পারেন ওয়াইড ফাংশন রাখতে পারেন বা কোনো ডাটা টাইপ ফাংশনও রাখতে পারেন তো এই মেথড কি করতে পারবে আপনার যে এই যে আপনি ইউজার ডিফেন্ট ডাটা টাইপগুলো যে দিয়েছেন সেগুলোকে কি করতে পারবে অ্যাক্সেস করতে পারবে তো আমরা এখন ডিরেক্টলি কোডে চলে যাই এখন কোডে করার জন্য আমরা যে এক্সাম্পলটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে একটা কার এক্সাম্পল কমন যে ফ্যাক্টর গুলি থাকে সেগুলি আমরা ডাটা হিসেবে ক্লাসে অ্যাড করে দিব সেগুলি থাকতে পারে হুইলস স্পিড লিমিট মাইলেজ এবং বিভিন্ন ধরনের মানে বিহেভিয়ার থাকতে পারে তো আমরা ডিরেক্ট করে চলে যাই তো আমি একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করি তো আমি আমার মেন ফাংশন ক্রিয়েট করে ফেলছি আপনারা এখানে চাইলে ইনক্লুড আইও স্ট্রিম ওইটাও ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এখন আমি কি ধরনের ক্লাস ক্রিয়েট করব আমি একটা কার নামে ক্লাস ক্রিয়েট করব তো তার জন্য আমাকে কি করতে হবে ক্লাস এর কি ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে এবং তারপর আমার কার নামের একটা কি করবো আমি ক্লাস ক্রিয়েট করবো তো এখানে অটোমেটিক্যালি কার্লি ব্র্যাকেট সেভ ফর সেমিকোলন জেনারেট হয়ে গেছে তো এখন এই ক্লাসটা তো একটা কি ক্লাসটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে সেটা হচ্ছিল একটা ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ তো ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপের মধ্যে কি কি ধরনের ডাটা থাকতে পারবে তো আমি লিখে দিলাম ইন্টিজার স্পিড ইন্টিজার স্পিড দেন হচ্ছে হলো আপনার কি কি আমি ইউজ করেছিলাম সেগুলি কালার তো কালারটা হতে পারে স্প্রিং স্প্রিং কালার দেন আপনি দিতে পারেন যে কি স্প্রিং নেম কারেন্ট নেমটা কি তো এই যে এটাগুলো ছিল ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ অর্থাৎ আমি আমার কার ক্লাসে কি কি ধরনের ডাটা রাখতে পার
ডাটা টাইপ ইউজ করব তখন সেটার মাধ্যমে আমি কি কি ধরনের ডাটা রাখতে পারবো তা একটা গাড়ির জন্য আমি কি করতে পারবো স্পিডটা ইন্টিজারে নিতে পারবো স্ট্রিংটা কালারে নিতে পারবো এবং নেমটা স্ট্রিংয়ে নিতে পারবো তো সিমিলারভাবে আমি চাচ্ছি যে কি এখানে একটা কী থাকুক একটা ফাংশনও থাকুক ফাংশন কি থাকবে ফাংশন প্রিন্ট থাকুক সেই প্রিন্টের মাধ্যমে আপনি কি দেখতে চাচ্ছেন দেখতে চাচ্ছেন যে কি আপনি যেই ভ্যারিয়েবলগুলি ক্রিয়েট করছেন সেই ভ্যারিয়েবলগুলো যখন আপনি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে সেগুলির মধ্যে ডাটাগুলি রাখবে তখন সেই ডাটাগুলি এই বয়ড ফাংশনটা প্রিন্ট করবে তো তো আমাদের ক্লাস ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে তো আমরা আবারও বলি ক্লাসটা কি ক্লাস হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ যেহেতু সেহেতু আমরা এই ক্লাসের মধ্যে কি কি ধরনের ডাটা রাখতে পারবো সেগুলো আমি ডিফাইন করে দিলাম আমি এখানে ইন্টিজার টাইপের ডাটা রাখতে পারবো স্ট্রিং টাইপের ডাটা রাখতে পারবো এবং স্ট্রিং টাইপের আর একটা নামও রাখতে পারবো আপনি চাইলে আরও ডাটা অ্যাড করতে পারেন এবং সেই ডাটা টাইপের ভিতরে আরও কি থাকবে সেই ডাটা টাইপের ভিতরে একটা মেথড থাকবে সেই মেথডটা আপনার কি করতে পারবে আপনার যে ভ্যালুগুলি আপনি পরবর্তীতে অ্যাড করবেন এই ইন্টিজারের ভিতরে যে ভ্যালুগুলি রাখবেন সেগুলিকে প্রিন্ট করবে অর্থাৎ আপনি যে ডাটাগুলি ক্রিয়েট করছেন সেই ডাটাগুলোর ভ্যালুগুলি প্রিন্ট করবে অর্থাৎ একটি ক্লাসের মাধ্যমে আমি অনেকগুলি কাজ একসাথে করতে পারতেছি ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের ক্লাস তো এখন আমরা পরবর্তী স্লাইডগুলি দেখি তো আমাদের কিন্তু ক্লাস ক্রিয়েট করা শেষ তো এখন আমাদের নেক্সট কাজ কি নেক্সট কাজ এই যে আমরা ক্লাসটা ক্রিয়েট করলাম সেই ক্লাসের যে জন্য তো আমাদের একটা কি করতে হবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে অর্থাৎ আমি যদি কার ক্লাস ক্রিয়েট করে থাকি তো কারের আন্ডারে আমার অনেকগুলি কারেন্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেই কারগুলি জন্য অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে সেই অবজেক্টের সম্পর্কে আমার ধারণা রাখতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পারতেছি যে অবজেক্ট কি আসলে অবজেক্ট হচ্ছে হলো কি ইনস্ট্যান্স ক্লাসের একটা কি ইনস্ট্যান্স ওয়েন এ ক্লাস ইজ ডিফাইন্ড নো মেমোরি ইজ অ্যালোকেটেড বাট ওয়েন ইজ ইনস্ট্যান্ট এ অবজেক্ট ইজ ক্রিয়েটেড অর্থাৎ এটা বলতেছে যে আপনি যখন একটা ক্লাস ক্রিয়েট করবেন তখন সেটা মেমোরিতে কোনো জায়গা অ্যালোকেট করবে না এবং আর আপনি যদি যখনই ওই ক্লাসের জন্য একটা কি করবেন অবজেক্ট ক্রিয়েট করে ফেলবেন তখনই আপনার মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে যাবে তো এই টপিকটা আমি পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব যদি আপনারা জেনে থাকেন কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন যে কেন এটা কেন ক্লাস ক্রিয়েট করলে আপনার জায়গা লাগে না কিন্তু অবজেক্ট ক্রিয়েট করার সাথে সাথে আপনার কি হয় মেমোরি অ্যালোকেটেড হয়ে যায় তো এখানে আমি অবজেক্টটা আবার একটু বলি যে অবজেক্টটা কি অবজেক্ট হচ্ছিল আপনি ফ্রুট নামের একটা কি করলেন ক্লাস ক্রিয়েট করলেন এখন ফ্রুটটা ক্লাস ক্রিয়েট করা মানে কি অর্থাৎ আপনি ফ্রুট টাইপের একটা ডাটা টাইপ ক্রিয়েট করছেন তো ফ্রুট টাইপের ডাটা টাইপ থেকে যে আপনি কি করতে পারবেন ফ্রুট টাইপের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন অবজেক্টটা আসলে কিছুই না অবজেক্টটা আসলে আপনি একটা ডাটা টাইপ ক্রিয়েট করার পর তখন কি করেন একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করেন না সেই ভ্যারিয়েবলটা কি বলা হইতেছে এখানে অবজেক্ট একটু পরে আমি কোডিং এর মাধ্যমে দেখাবো যেটা বলা ট্রাই করছি তো অবজেক্ট ক্রিয়েট করে কিভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করা হচ্ছে হলো আপনার আপনার ক্লাস নেমটা আপনার দিতে হবে এবং ক্লাস নেমটার পরে আপনার একটা অবজেক্ট নেম দিতে হবে অর্থাৎ সোজা কথায় ক্লাস নেমটা কি ক্লাস ক্লাসটা এখানে কি ছিল ক্লাসটা ছিল ইউজার ডেফাইন ডাটা টাইপ তো ইউজার ডেফাইন ডাটা টাইপ দিলেন এবং সেই ডাটা টাইপের জন্য একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে তো অবজেক্ট নেমটা হচ্ছিল ভ্যারিয়েবল তো আমরা ডিরেক্টলি কোডের মাধ্যমে দেখে নিই জিনিসটা তো আমি একটু আগে আপনাদের যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম সেটা হচ্ছিল যে ধরেন আপনি একটা ডাটা টাইপ যেটা নিয়ে আপনার সবসময় কাজ করেন সেটা হচ্ছে ইন্টিজার টাইপের ডাটা টাইপ তো ইন্টিজার ডাটা টাইপ এর ভিতরে আপনার যে ডাটা আপনি ইন্টিজার যে ভ্যালুটা সেটা কার মধ্যে রাখবেন সেটা কোনো একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করার মাধ্যমে সেই ভ্যারিয়েবলের ভিতরে আপনি কি করতে পারবেন ডাটা রাখতে পারবেন তো ইন্টিজার টাইপের ডাটা টাইপ আমি ডিফাইন করে দিলাম এবং তারপরে আমি ধরেন একটা এ টাইপের ভ্যারিয়েবল নিলাম এবং ভ্যারিয়েবলের ভিতরে আমি কি রাখতে পারবো ভ্যালু রাখতে পারবো তো ক্লাসও আসলে কিছুই না ক্লাসটা ছিল কি আমার একটা ডাটা টাইপ তো আমি ডাটা টাইপটা যদি আমি ইউজ করতে চাই তাহলে ডাটা টাইপের নামটা তো অবশ্যই লিখতে হবে তো ডাটা টাইপটা কি টাইপের কার টাইপের ডাটা টাইপ তো আমি কিন্তু ইন্টিজারের বদলে জাস্ট কি লিখলাম কার লিখলাম অর্থাৎ একটা ডাটা টাইপ লিখলাম এখন ডাটা টাইপের ভিতরে যদি মানে এই ডাটা টাইপ ইউজ করে যদি আমি কোনো ভ্যালু ইউজ করতে চাই অর্থাৎ যেমন ইন্টিজার ডাটা টাইপ ইউজ করে আমি এর ভিতরে কি রাখতে পারছি ভ্যালু রাখতে পারছি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ারের মাধ্যমে সিমিলার ভাবে কার যে ডাটা টাইপটা সেটাকেও যদি আমরা ইউজ করতে চাই তার জন্য তো একটা ভ্যারিয়েবল দরকার
যে ডাটা টাইপ সেখানে সেই ডাটা টাইপের পরিবর্তে আমরা কি করলাম কার ডাটা টাইপ ইউজ করলাম আর এখানে যে ভ্যারিয়েবলটা ক্রিয়েট করলাম সেই ভ্যারিয়েবলটার জন্য আমরা কি করলাম কার ওয়ান ডাটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করলাম এখন আমরা এই কার ওয়ানের ভিতরে ভ্যালু অ্যাড করতে পারবো তো আমি একটা কার ওয়ান নামের কি অবজেক্ট ক্রিয়েট করে ফেলছি এখন এই কার ওয়ানের ভিতরে আমি কি ধরনের ভ্যালু রাখতে পারবো আমি কিন্তু ডিফেন্ড করে দিয়েছি তো কার ওয়ানের ভিতরে আমি ভ্যালু রাখতে পারবো ইন্টিজার টাইপের ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু রাখতে পারবো ইন্টিজার টাইপের টাইপের কি সেটা হচ্ছে স্পিড সেটা কি স্পিড এখন আপনি এই মেন ফাংশন থেকে কিভাবে ক্লাসের মধ্যে অ্যাক্সেস করবেন সেটা আমি দেখাবো তো কার ওয়ান লেখার পর আপনি একটা ডট সাইন দিতে হবে এবং ডট ডট সাইন দেওয়ার পরে আপনি জাস্ট স্পিডটা লিখে দেবেন অর্থাৎ কি ধরনের ডাটা রাখতে চাচ্ছেন ইন্টেজার টাইপের স্পিড ডাটা টাইপ রাখতে রাখতে চাচ্ছেন তো এখন ইন্টেজার রাখার পরে আমি জাস্ট একটা ধরেন স্পিড দিয়ে দিলাম থ্রি হান্ড্রেড ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমি আবার আরেকটা ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছিল কালারটা কার ওয়ান ডট কালার তো কালারটা আমি দিলাম যে রেড এখন কার ওয়ান ডট নেমটা আমি দিলাম হলো টয়োটা তাই আমি এখন দেখতে চাচ্ছি যে কি এই প্রিন্ট ফাংশনটাকে আমি কল দিব এই প্রিন্ট ফাংশন কল দেওয়ার ফলে আমি যে ভ্যালুগুলি অ্যাসাইন করলাম এই কার ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে সেটা আমি প্রিন্ট ফাংশনের মাধ্যমে দেখব তো দেখে নেওয়া যাক প্রোগ্রামটা রান করার পরে আমাদের কিন্তু এখানে একটা ইরো দেখাচ্ছে কি ইরো দেখাচ্ছে আসলে আমরা কি শিখছিলাম যে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করার পর সবার আগে কি দিতে হবে এক্সেস মডিফায়ার বা এক্সেস স্পেসিফায়ার দিতে হবে যে আপনার যে আপনি ডাটা টাইপগুলো আর ম্যাথডগুলি ক্রিয়েট করলেন তারা সেগুলি কি আমি মেন ফাংশন থেকে বা অন্য কোনো ফাংশন থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো কি না সেটার পারমিশনটা এখানে দেওয়া হয় আপনি যদি প্রাইভেট করেন তাহলে অনেক রেস্ট্রিকশন আছে তো আমরা এগুলি পরে আলোচনা করব তো এখন আমি পাবলিক করলাম এই ডাটা টাইপগুলোকে আমি পাবলিক এবং মেথডটাকে কি পাবলিক করে ফেললাম এখন যদি রান করি তো আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে কি আমাদের স্পিডটা কত থ্রি হান্ড্রেড কালারটা রেড এবং টয়োটা নামের কার আমরা ক্রিয়েট করে ফেলছি অর্থাৎ কি বুঝলাম কার টাইপের টাটা টাইপের মাধ্যমে আমি একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করলাম কার ওয়ান এবং সেই ভ্যারিয়েবলটার ভিতরে আমি আমার ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপগুলি এবং মেথডগুলি তারা আমার যে আমার যে ডাটাগুলি অ্যাক্সেস করা মানে ডাটাগুলি রাখা দরকার ছিল এবং ডাটাগুলি দেখার প্রয়োজন ছিল সেটার কাজ শেষ করলাম তো এখন এখন দেখেন ইন্টিজার যখন আমরা লিখি ইন্টিজার লেখার পরে আমরা এ বি তারপরে কি সেমি কলম দিতে পারি তার মানে কি এর ভিতরে আমি কি রাখতে পারবো ফাইভ রাখতে পারবো বি এর ভিতরে সিক্স রাখতে পারবো অর্থাৎ যতগুলি আপনি ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করবেন আপনি কি ততগুলি ভ্যালু আপনি রাখতে পারবেন না ঠিক সেম ভাবেও কার ক্লাসের মাধ্যমে কার কাজ একটা ইউজার ডিফেন্ট ডাটা টাইপ তার মাধ্যমে আমরা একাধিক অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি অর্থাৎ একাধিক ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি তো আমি আরেকটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম সেটার নাম দিলাম কার টু তো সেমভাবে কি করতে পারি আমি কার টু ইউজ করে আবার সেই ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি অর্থাৎ আমি আর একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করছি এবং সেটার জন্য আমি কি করতে পারি নামগুলি চেঞ্জ করে দিলাম তারপর সেটার নাম দিলাম এক আমি জাস্ট ভ্যালুগুলি চিনি কারণ আমার এখন একটা টাইপের গাড়ি তৈরি করা শেষ আমি আরেক ধরনের গাড়ি তৈরি করতে চাচ্ছি এখন যদি রান করি তো এখানে একটু প্রবলেম দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছিল কি আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কার ওয়ানের জন্য কি স্পিড থ্রি হান্ড্রেড কালার রেড এবং নাম হচ্ছে টয়োটা ও আছে এখানে কার টু এর জন্য কি হবে টু হান্ড্রেড ব্লু এবং কার নেম এক্স টু তো এভাবে কিন্তু আমি একাধিক কি করতে পারি অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি একটা ক্লাসের মাধ্যমে এবং সেই ডাটাগুলি থেকে আমি আমার ইউজার ডিফেন্ট ডাটা টাইপের মাধ্যমে একাধিক ভ্যালু অ্যাড করতে পারি এবং একাধিকভাবে আমার বিভিন্ন ধরনের কাজ প্রবলেম সলভ করতে পারি তো আবার একটু স্লাইডে যাওয়া যাক
তো ক্লাস সম্পর্কে আর একটু বলি যে একটা ক্লাস কি ইউজার ডিফাইন্ড ডেটা টাইপ হুইচ হ্যাজ ডেটা মেম্বারস এন্ড মেম্বার ফাংশন এটা একটু আগে আমরা বুঝলাম এবং বলতেছে ডেটা মেম্বারস এন্ড সরি ডেটা মেম্বারস আর দা ডেটা ভেরিয়েবলস এন্ড মেম্বার ফাংশন আর দা ফাংশন ইউজ টু ম্যানিপুলেট দিস ভেরিয়েবলস এন্ড টুগেদার দিস ডেটা মেম্বারস এন্ড মেম্বার ফাংশন ডিফাইন দা প্রপার্টিস এন্ড বিহেভিয়ার অফ দা অবজেক্ট ইন এ ক্লাস তো এটা কি বলতেছে এটা বলতেছে জাস্ট যে এই যে আমরা একটা ক্লাস ক্রিয়েট করলাম সেই ক্লাসের ক্রিয়েট করার ফলে আমাদের সুবিধা কি হয়েছে সেই সুবিধা হচ্ছিল যে আমরা একাধিক ধরনের ভ্যারিয়েবল ডাটা টাইপের ভ্যারিয়েবল রাখতে পারতেছি এবং সেই ক্লাসের ভিতরে আমি আবার মেথড ক্রিয়েট করতেছি মেথড ক্রিয়েট করার মাধ্যমে আমি সেই ভ্যালুগুলো কি করতে পারতেছি প্রিন্টও করতে পারতেছি তো এইভাবে মেথড আর ডাটা টাইপ একসাথে কি করতেছে ম্যানিপুলেট হয়ে আমার কাজগুলোকে সহজ করতেছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের মেথড বা ফাংশন ইউজ করে আমি এই ডাটা টাইপ নিয়ে কাজ করতে পারতেছি তো এটা আমাদের জন্য একটা কি সুবিধা এবং সেই সাথে বলা হচ্ছে যে ইন দ্য অ্যাভ এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলে আমরা যেটা দেখলাম যে কি একটা কার নামের ক্লাস ক্রিয়েট করলাম এবং দ্য ডাটা মেম্বার উইল বি স্পিড মাইলেজ অ্যান্ড মেম্বার অ্যাপ্লাই করে আমরা কি করতেছি আমাদের অবজেক্টগুলি কাজে লাগাচ্ছি তো এই ছিল ক্লাস এবং অবজেক্ট কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় তো পরবর্তীগুলিতে আমি আরও অ্যাডভান্স ক্লাস এবং অবজেক্ট এর অ্যাডভান্স টপিক নিয়ে আলোচনা করবো তো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আশা করি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করবেন